。祖父，芍药，替我祖父整整脉吧。没事。你是谁家的孩子？他说他是花家的，我就是花家的。只是一点小痛啊，吃三副药就好。哦，我那箱子里有药，吃三副就好。祖<咳>父，芍药受过伤，看着有点傻，心肠是最好的。侄儿，你错了，这孩子并不傻。你看他眉眼舒展，目光明亮。心中想必也是澄净明亮，是个有福气的孩子。你们一路凶险艰难，我真不知道你们这些小姑娘是怎么过来的。我哥哥护送我们回来的，不凶也不险。你哥是谁呀、啊？哎，怎么没有引荐？啊，是我一位朋友，恰好一起顺路。哦。哎，祖父，这是你新写的书稿，我可以看一下吗？哎呀，你舟车劳顿。看一会儿，早点睡吧。我叫他们帮你准备了间屋子，我们就挤一挤，也暖和。好，我去把药煮了。一个朋友。首领，今日没有什么消息。这几日没接到人，恐怕周易司使已进入北洋了。那里可是吴勇的地盘，水泊不进，还会打草惊蛇，只能再次等。是。做什么呀？罪证啊！还不是我们家幺幺说别人家女眷穿金戴银的，就她脑袋上塑的跟个泥鼓一样啊！这是我缴匪缴获的，没往上报。哎，我说你们皇城的相公都闲的是吧？这朝廷上上下下的官有几个清廉的？你们不查，非得拿我们穷当兵的开刀啊！你轻点这桌子，自己买的。吴勇，你再不说实话，我保不住你啊！即便你说了实话，我也得亲手处置你。啊，有病吧？啊，是不是有病？为这么点鸡毛蒜皮的事就要砍了我的脑袋？我这辈子头几年没我给你老父亲当柴火。怕掉脑袋就别跟赵瑞勾结。赵，赵瑞，什么赵瑞？你说的是什么呀？我说我私置军田的事儿啊。你还私置军田？当没说。老吴，你跟我说实话。你跟赵国细作究竟说了什么？我吴勇对天起誓，我要与赵国人有半分干系，让我不能人道，让我夭夭之枝花花，一人求我顶你头天。你闭嘴吧！经理抓了个探子，说你投了招人。我投他个祖宗！这没影的事儿编出来。要么，你这儿有内鬼；要么，皇都里出了鬼。这简单。北地就这么些人，要查，龙爷
，你为何在这儿？来办点事情。方才脱下。即使忙公务，我也就不打扰了。告辞。华志，晋阳水深，你多加小心。咱们把帆降下来吧。好，也告知一下后面的船，让他们也降帆。啊，好。降帆了啊！降帆了，降帆了！快点，快点，降帆了！你们几个别磨蹭了，快点降帆，降帆！